வெல்கம் டு எடுலைட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏல ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமில் இங்கிலீஷ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க தென் ஜென்ரல் ஸ்டடி செவன்ட்டி ஃபைவ் கேட்குறாங்க ஆப்டிடியூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேட்குறாங்க இதில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் இருக்கிற பார்ட் ஏ கிராமர் பார்ட் பி போயம் பார்ட் சி லிட்ரரி ஒர்க்ஸில் இருக்கிற ப்ரோஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி பயோகிராஃபிஸ் இன்னுமா ஜென்ரல் காம்பிரிகன்ஷன் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா இந்த சேனலில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு போயம் லைஃப் நீங்கள் சிலபஸை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைஃப் போயம் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு போயமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த போயமோட ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஹென்ரி வான் டைக் இந்த ஹென்ரி வான் டைக் அப்படிங்கிறவர் ஒரு அமெரிக்கன் ஆத்தர் இன்னுமா அவர் ஒரு பொயட் எஜுகேட்டர் அண்டு கிளர்ஜி மேன் எஜுகேட்டர் அப்படின்னா போதிப்பாளராகவும் இருந்திருக்காரு கிளர்ஜி மேன் அப்படின்னா மத குருவாகவும் இவர் இருந்திருக்காரு இவர் ப்ரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் எயிட்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரை இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தென் இவர் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸில் இவரை வந்து மெம்பராக எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது போக இவரை நிறையா கௌரவ பட்டங்கள் இன்னுமாக நிறையா பெருமை வாய்ந்த காரியங்கள் எல்லாம் இவர் வாங்கியிருக்காரு இவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வரை இப்போ நம்ம லைஃப் போயம்குள்ளே போகலாம் இந்த போயம் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சானட் வடிவில் எழுதியிருக்காங்க சானட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சானட்டுன்ற வேர்டு வந்து இட்டாலியன் வேர்ட் சொனிட்டோ அப்படிங்கிற வேர்டிலருந்து மருவி வந்தது தான் இந்த சொனிட்டோ அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா லிட்டில் சாங் அல்லது ஸ்மால் லிரிக் சின்ன லிரிக் அப்படி இல்லைனா ஒரு சின்ன பாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சானட்டுங்கிறது வந்து மொத்தம் ஃபோர்டீன் லைன்ஸை கொண்டு இருக்கும் இதில் மொதல் எட்டு லைன்ஸை வந்து நம்ம ஆக்டைவ்னு சொல்லுவோம் கடைசி இருக்கிற ஆறு லைனை வந்து செஸ்டெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி சானட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரைமிங் ஸ்கீமை வச்சு தான் சானட்டை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ரைமிங் ஸ்கீம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்கமிங் போமில் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் தென் இன்னொன்று இந்த சானட்டில் இருக்கிற பியூட்டியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐயம்பிக் பென்டாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிற வடிவில் தான் இந்த சானட்டை எழுதியிருப்பாங்க ஐயம்பிக் பென்டாமீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு லைன்லையும் பத்து சிலபல் இருக்கும் அந்த பத்து சிலபலும் செகண்ட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸபிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போயம்லேருந்து ஒரு லைனே பார்க்கலாமே லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் செகண்ட் வேர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை தான் ஐயம்பிக் பென்டாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம போயம்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம லைஃப் போயமில் லைன் பை லைனாக மீனிங் பார்க்கலாம் தென் இந்த போம் முடிஞ்ச உடனே இந்த போமில் இருக்கிற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் பார்க்கலாம் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலக்கண்ட் சோல் நாட் ஹரியிங் டு not turning from the goal not mourning for the things that disappear in the dim past nor holding back in fear from what the future wails but with a hole and happy heart that play is tool to youth and age and travels on with cheer ipo first stanza overall la paakalam ஆத்தர் அவரோட லைஃபை ஒவ்வொரு இயரும் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாரு எப்படி அவர் வாழ்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபார்வர்ட் ஃபேஸோட அதாவது என்ன நடந்தாலும் ஓகே எதுனாலும் என்னால் வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல முடியுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடையும் என்னனாலும் மனசில் இருக்கிற தைரியத்தை விட்டுறாம அவர் முன்னேறி போயிட்டு இருக்காரு எது நடந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிற மனசோட எதையும் ஏற்றுக்கிற ஒரு ஆன்மாவோட அவர் வாழ்கிறதா நம்ம கிட்ட சொல்கிறாரு எதுக்காகவும் வேகமாக போக போகிறது இல்லை எனக்குன்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற கோலில் இருந்து நான் பின்வாங்க போகிறதும் கிடையாது என்னோட கடந்த கால சுச்சுவேஷனை நினச்சி கவலைப்பட போகிறதும் கிடையாது ஃப்யூச்சரை நினச்சி பயப்பட போகிறதும் கிடையாது என்னோட முழு மனசோட சின்ன வயசில் இருந்து ஏஜ் ஆகிற வர என்னோட லைஃப்பை நான் இப்படி தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆன்சரில் சொல்கிறாரு செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக பார்த்தோம்னா ஸோ லெட் த வே விண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் Over rough or smooth, the journey will be joy. Still seeking what I sought when but a boy. New friendship, high adventure and a crown. My heart will keep the courage of the quest. 
and hope the road's last turn will be the best adavadu avaru travel pandra vela ups and downs nariya irukudu adalla avaru kandukla rough ah irukudu sila kadinamana paadhigal sila smooth ana paadhigalo avarudaiya life journey la irukudu பட் அப்படி இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் அவர் ஹாப்பியாக ஃபேஸ் பண்ணுறாரு ஆத்தர் தன்னோட சின்ன வயசில் எதெல்லாம் வேணும்னு நினச்சாரோ அதை இப்போவும் தேடுறாரு அது என்னன்னா நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அட்வென்ச்சர் அதாவது ஏதாவது புதுமையாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த கிரவுன் அதனால கிடைக்கக்கூடிய புகழ் இது எல்லாத்தையும் அவர் சின்ன வயசுல இருந்து இப்பவும் அதை தேடி அதை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்காரு ஆத்தரோட மனசுல கஷ்டமான ஒன்னை தேடி அலையக்கூடிய தைரியம் எப்பவுமே இருக்கும் ஆத்தர் டிராவல் பண்ற லைஃபோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் அதான் சொல்றாங்க லாஸ்ட் டேர்ன் அதாவது வாழ்க்கையோட கடைசி பாயிண்ட் கண்டிப்பா பெஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட ஆத்தர் அவருடைய லைஃப நடத்திட்டு போறாரு இதுதான் லைஃப்ன்ற போயம் இந்த போயம்ல இருந்து நமக்கும் ஒரு தன்னம்பிக்கையான வார்த்தை கிடைக்குது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரலாம் நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன் ரஃப்பாக இருக்கலாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கலாம் பட் எதையும் தாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளும் ஹென்ரி வேன் டைக் போல் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் இப்போ நம்ம லைஃப் போயம் பார்த்தோம் அந்த லைஃப் போயம்ல இருக்கிற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அன்ஜெலக்டன் சோல் not hurrying to not turning from the goal in the rend lions vande eda kurikida appadina couplet couplet appadina enna nu pathinga na last la irukra and the words vande oru vidamana rhyming sound same a varudhu pathinga soul goal indha maadhiri or lion la லாஸ்ட் வேர்ட் வந்து ரைமிங் வேர்டில் அடுத்தடுத்த லைன்ஸில் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கப்லட் ரெண்டாவது நாட் ஹரியிங் டு நாட் டேனிங் ஃப்ரம் த கோல் நாட் மார்னிங் ஃபார் த திங்ஸ் தேட் டிஸப்பியர் இந்த ரெண்டு லைனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாட் நாட் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு வேர்டு வந்து ரிப்பீட்டடாக நெக்ஸ்ட் ரெண்டு லைனில் வர்றதுனால இதுக்கு நேம் என்னன்னா அனஃபோரா அடுத்து இந்த டிம் பாஸ்ட் நாட் ஹோல்டிங் பேக் இன் த ஃபியர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இடத்துல டிம் பாஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஆத்தர் எதை குறிச்சிருக்காரு தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கஷ்டங்களை குறிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த லைன் வந்து மெட்டஃபராக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டிம் பாஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தன்னுடைய லைஃபுக்கு அவர் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ் பட் வித் அ ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ் இட்ஸ் ஸ்டோல் இந்த இடத்துல ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து பே பண்ணுறது அதாவது அவருடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில அவர் வந்து ஹாப்பி ஹார்ட்ஸோட இருக்கிறதுனால அவர் ஒரு விதமான சந்தோஷத்தை வந்து பே பண்றார் சோ இந்த இடத்துல இது என்னவா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பெர்சானிபிகேஷன் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ் பட் வித் த ஹோல் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல ஹியூமனா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறதுனால இது பெர்சானிபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் டு யூத் அண்ட் தி ஏஜ் அண்ட் டிராவல்ஸ் ஆன் வித் ஷேர் இந்த இடத்துல இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டிதிசிஸ் இப்போ நான் வந்து சிலருக்கு வந்து ஆன்டிதிசிஸ் ஆக்சிமாரன் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுமே குழப்பம் ஏன்னா ஆக்சிமாரன் அப்படிங்கிறதும் ஆப்போசிட் மீனிங் தான் ஆன்டிதிசிஸ் அப்படிங்கிறதும் ஆப்போசிட் மீனிங் தான் பட் ஆக்சிமோரன் அப்படிங்கிறது வந்து பேர்லேயே இருக்கும் பாருங்களேன் ஆக்சி தனியாக மோரன் அப்படின்னு தனியாக எடுத்தீங்கன்னா மோரன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதமான முட்டாள்தனமான ஒரு ஒரு செயலை வந்து குறிக்கிறது தான் மோரன் ஆக்சி அப்படிங்கிறது வந்து முட்டாளுக்கு ஆப்போசிட் என்னது நல்லது செய்கிறவங்க ஸோ ஒரே வேர்டில் வித்தவுட் எனி கன்ஜக்ஷன் ஆர் இன்டர்ஃபியூர் வேர்ட்ஸ் எதுவுமே வராமல் ஒரே லைனில் அடுத்தடுத்து ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் வந்ததுன்னா அதுதான் ஆக்சிமோரன் நடுவில் ஏதாவது ஒரு கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ணி வந்திருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஆன்டிதிசிஸ் இப்போ இந்த லைனில் பாருங்களேன் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் சேர் யூத்தும் ஏஜும் கான்ட்ராஸ்டான வேர்ட்ஸ் அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஜக்ஷன் வேர்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆன்டிதிசிஸ் இது ஆக்சிமோரன் கிடையாது இதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கான்ட்ராஸ்ட் இருந்தால் கான்ட்ராஸ்ட்டும் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆன்டிதிசிஸும் போடலாம் அடுத்த லைன் பார்க்கலாம் ஸோ லெட் த வே விண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் இது நமக்கு பார்த்தோனே தெரியும் அப் இருக்கு டவுன் இருக்கு மேலே கீழே அப்போ இது என்னது கான்ட்ராஸ்ட் அல்லது ஆன்டிதிசிஸ் அடுத்து ஓவர் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் த ஜேர்னி வில் பி த ஜாய் இதுலேயும் பாருங்கள் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் ஆர் என்ற கன்ஜக்ஷன் நடுவில் வந்தனால 
இது வந்து கான்ட்ரஸ்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஆன்டிதேசஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் அ க்ரௌன் இதில் பார்த்தோன்னா லைஃப்பை வந்து கம்பேர் வித் க்ரௌனுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க க்ரௌன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதமான கிஃப்ட்டு நம்மளுக்கு மகுடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மகுடமை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் லைஃபோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லைன் வந்து மெட்டஃபர் நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டேன் வில் பி த பெஸ்ட் இந்த இடத்துல லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃபை எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரோடோட லாஸ்ட் பெண்டோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லைன் என்னதுன்னா மெட்டஃபர் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த குவெஸ்ட் அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டேன் வில் பி த பெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்து வர லைனில் லாஸ்ட் வேர்ட் ரைமிங் வேர்டாக இருக்குது அதாவது குவெஸ்ட் பெஸ்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு லைன் என்ன அப்படின்னா கப்லட் நெக்ஸ்ட் நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அஞ்சலக் வென் சோல் ஹூம் டஸ் த வேர்ட் மீ ரெஃபர்ஸ் டு இந்த இடத்துல மீ அப்படிங்கிறது வந்து யாரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க யாரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு எஸ் இந்த இடத்துல ஆத்தராக தான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு ஆத்தரோட நேம் ஹென்ரி வான் டைக் நெக்ஸ்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் டஸ் த பொயட் வான்ஸ் டு லீட் அதாவது பொயட் வந்து என்ன மாதிரி கைண்டான லைஃப்பை வந்து அவர் லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு இந்த லைனில் சொல்லியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க த பொயட் வான்ட் டு லீட் அ ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் ஜாய்ஃபுல் லைஃப் அண்ட் அண்ட் லக்வெண்ட் சோல் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கி தனக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை முன்னேறி செல்லணும் தடைகளை தகர்த்து முன்னேறி செல்லணுங்கிற ஒரு வில்லிங்கான சோலோட உள்ள லைஃபை அவர் வேணும்னு நினைக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நாட் ஹரியிங் டு நாட் டேனிங் ஃப்ரம் த கோல் நாட் மோர்னிங் ஃபார் த திங்ஸ் தட் டிஸப்பியர் ஒய் டூ வி திங்க் த பொயட் இஸ் நாட் இன் த ஹரி இந்த இடத்துல பொயட் வந்து ஏன் தன்னை வந்து அவசரப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னா அவர் அவரோட கோலில் விட்டு விலகக்கூடாதுங்கிறதுனால ஐ திங்க் த பொயட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் only on his goal without any hurry next question what should one not mourn for answer one should not mourn for the things that he lost yadayume elandra koodadu next question in the dim past nor holding back in fear from what the future wails but with a whole and a happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer இந்த நாலு போம் லைன் வச்சு என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் டஸ் த பொயட் மீன் பை த ஃப்ரேஸ் இந்த த டிம் பாஸ்ட் இந்த இடத்துல இந்த டிம் பாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபேஸ் வந்து பொயட் எதை மீன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவருடைய பாஸ்ட் லைஃப்பில் இருந்த சேட் டேஸை இந்த இடத்துல மீன் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் த பொயட் அஃப்ரைட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அவர் அவரோட ஃபியூச்சரை கண்டு பயந்தாரான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை அவர் அவருடைய ஃபியூச்சரை கண்டு பயப்படலை ஸோ ஆன்சர் நோ How can one travel with cheer? எப்படி அவர் டிராவல் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பை திங்கிங் ஆஃப் ஹிஸ் யூத் அண்ட் ஏஜ் மெமரிஸ் அதாவது ஒன் கேன் ட்ராவல் ஆன் வித் ஷேர் பை ரிட்டைனிங் த ப்ளஷர்ஸ் ஆஃப் சைல்டு ஹுட் அவர் சின்ன வயசில் எதெல்லாம் தேடினாரோ அதே தேடலோடையே அவருடைய பயணம் நிறுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ லெட் த வே விண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் Over rough or smooth, the journey will be joy. Still seeking what I sought when by a boy, new friendship, high adventure and a crown. In the null line, let's see what the question is going to be asked. First, how is the way of life? Life is the way of life. Life is the way of life. Life is the way of life. Full of ups and downs. Sometimes it may be rough or smooth. Ups and downs are the way of life. சில நேரம் கடினமானதாக இருந்தது சில நேரம் ஸ்மூத்தாக இருந்தது செகண்ட் கொஸ்டின் ஹவு ஷுட் பி த ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்குறாங்க த ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் ஷுட் பி ஜாய்ஃபுல் சந்தோஷமாக இருந்தது வாட் இட் த பொயட் சி கஸ் அ பாய் பொயட் வந்து எதெல்லாம் தேடினாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த பொயட் சாத் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹை அட்வென்ச்சர் நெக்ஸ்ட் லைன் மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த குவெஸ்ட் And hope the road's last turn will be the best. In the end line, we will ask questions. 
what kind of quest does the poet seek here the poet seek a purposeful life with courage and determination what is the poet hope poet oda hope endha edathila enna appadina the poem la irukra last line da avarude kadaisi mudivu kandipa best ah irukundra hope tha avarku irundathu hope for a beautiful life with a clear sense of purpose next in the dim past nor holding back in fear from what the future wails but with the whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer identify the rhyming words of the given lines rhyming words abdinna or poem la irukra words vande same sound la varum adavadhu for example nam inda line la paathom abdinna fear cheer whole toll in the madri next let me but live my life from year to year with forward face and angelicent soul not hurrying to not turning from the goal not mourning for the things that disappear identify the rhyming scheme of the given lines ipo in the line la irukra last word ellam pathinga na year soul goal disappear adavadhu ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளதும் லாஸ்ட் லைனில் இருக்கிற லாஸ்ட் வேர்டும் ஒரே சவுண்டில் வருது நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு அதாவது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைனில் இருக்கிற லாஸ்ட் வேர்டு ஒரே சவுண்டில் வருது ஸோ நம்ம இயர்க்கு வந்து ஏ அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்துக்கலாம் சோல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பின்ற நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இயர் ஏ சோல்ன்ற லைன் பி நெக்ஸ்ட் கோல் சோல் மாதிரியே தான் கோலும் ரைமிங் வேர்டாக வருது ஸோ அகெயின் பி தென் டிஸப்பியர் இயர் டிஸப்பியர் ஒன்று போல முடியுதா ஸோ அகெயின் ஏ அப்போ இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி பி ஏ இந்த போமில் வேறு ஏதாவது ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ